हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स विज यू द नर्व ऑफ लर्निंग आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन के बारे में नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट टूडेज वीडियो तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले जानेंगे कि मसल कॉन्ट्रेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं फर्स्ट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन सेकेंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन एंड थर्ड आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रेक्शन हम इस वीडियो में सिर्फ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में हम बचे हुए दो टाइप्स को समझेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन फ्रेंड्स आइसोमेट्रिक वर्ड में दो मीनिंग्स छुपे हुए हैं अगर हम इन मीनिंग्स को अच्छे से समझ लें तो हम लाइफ टाइम इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे आइसोमेट्रिक वर्ड में आइसो का मतलब होता है सेम और मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ मीन्स सेम लेंथ जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मसल की लेंथ चेंज नहीं होगी यानी कि सेम रहेगी और वी कैन से दैट इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर डज नॉट चेंजेस इट्स लेंथ यानी कि जो सार्कोमियर है उसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे फ्रेंड्स अगर आपने मसल स्ट्रक्चर या फिर फिजोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ी होगी तो आपको सार्कोमियर के बारे में ज़रूर पता होगा कि जो सार्कोमियर है वो मसल कॉन्ट्रेक्शन की फंडामेंटल यूनिट कहलाती है इन दिस टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन लेंथ ऑफ द मसल रिमेन्स द सेम बट टेंशन चेंजेस फ्रेंड्स टेंशन से हमारा यहाँ मतलब स्ट्रेस है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल फाइबर में स्ट्रेस डेवलप होता है यानी कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल में एक टेंशन भी डेवलप होगी जब कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा तो टेंशन भी ज़्यादा डेवलप होगी और जब कॉन्ट्रेक्शन लेस इंटेंसिटी का होगा तो टेंशन भी लेस डेवलप होगी इसी तरह थ्रू आउट द कॉन्ट्रेक्शन मसल में टेंशन चेंज होती रहती है विदाउट चेंजिंग लेंथ ऑफ द मसल फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी कॉन्सेप्ट पर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन वर्क करता है फ्रेंड्स आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए दो कंपोनेंट जरूरी है पहला जो फोर्स बॉडी पर लगेगा या फिर हम इसे रजिस्टेंस भी कह सकते हैं और दूसरा जो फोर्स मसल्स रजिस्टेंस के अगेंस्ट में लगाएंगी ये दोनों ही फोर्स इक्वल होने चाहिए फ्रेंड्स चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लैंक प्लैंक पोजीशन में बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि बॉडी को फ्लोर की तरफ खींचता है या फिर हम कह सकते हैं कि ये बॉडी पर एक रेजिस्टेंस भी अप्लाई करता है और दूसरा फोर्स बॉडी की कोर मसल्स शोल्डर मसल्स और लिम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके लगा रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है हम इस पिक्चर में देख सकते हैं मसल लेंथ चेंज के बिना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और दोनों ही फोर्स इक्वल है इसीलिए बॉडी ने प्लैंक पोस्टर मेंटेन किया हुआ है सेकंड एग्जांपल पुशिंग द वॉल बाय योर हैंड्स इन दिस एग्जांपल ऑल द मसल्स ऑफ अपर लिम इज कॉन्ट्रैक्टिंग आइसोमेट्रिकली एंड रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडिंग बाय वॉल थर्ड एग्जाम्पल एंटागोनिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली टू मेंटेन गुड पॉस्टर फ्रेंड्स एंटागोनिस मसल्स आर दोज दैट मेंटेन्स इरेक्ट पॉस्चर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी एग्जाम्पल ऑफ एंटी ग्रेविटी मसल्स आर गैस्ट्रॉकनीमियस सोलियस हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स नेक एक्सटेंसर्स और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट होल्डिंग द वेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग जॉइंट एंगल रिजल्ट इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द अपर लिम मसल्स फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग बुक्स बैग ग्लास इन हैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम In this examples elbow is in flexion and will be in flexion until and unless the person is holding books bags and glass means joint angle is not changing and muscles such as biceps triceps brachioradialis etc are constantly isometrically contracting in this contraction neither movement takes place at joint nor the bone moves friends ये तो क्लियर है कि अगर मसल की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी चेंज नहीं हो रही है तो ना ही बोन मूव करेगी और ना ही जॉइंट पर कोई मूवमेंट होगा मींस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगा मींस वर्क डन भी जीरो होगा या फिर यूँ समझ लीजिए कि जो दो फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट लग रहे हैं वो इक्वल होने के कारण न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वर्क कुछ भी नहीं होगा सो एज वी गो बाय फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसमेंट वे आर एफ इज फोर्स क्रिएटेड बाई मसल्स एंड डीज डिसमेंट विच इज जीरो सो वर्क डन इज जीरो नोट 
That's why this type of exercise that is isometric exercise are the most easiest exercise we can prescribe to patient at initial phase of rehabilitation as it is less stressful. Friends, isometric exercise unhe kehte hain jisme muscle isometrically contract karti hai. Yeh exercise sabhi exercises jaise eccentric exercises, concentric exercises in sabhi exercise se easy hoti hai. Isi liye koi bhi clinical condition ho fracture, disclusion, etc. सबसे पहले एक्यूट फेज रिहैबिलिटेशन में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को शामिल किया जाता है। For example, acute knee osteoarthritis में quadriceps isometric को हमेशा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और इस वीडियो का पार्ट सेकंड जो कि आइसोटॉनिक कॉन्ट्रैक्शन पर है उसे हम जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स और वांट टू गिव फीडबैक प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन अंटिल देन स्टे अपडेटेड एंड नरिश योर ब्रेन